রোহিঙ্গারা ফেরত যাক চায়না দাতা সংস্থাগুলো কার্যকর করা হবে তারেক রহমানের সাজা সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নুসরাত হত্যায় জামিন আবেদনের পর থেকে লাপাত্তা ওসি মোয়াজ্জেম পরোয়ানা গেল ফেনী রংপুর ছাড় নয় হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঈদের ছুটির পর অফিস পাড়ায় ফিরছে কর্মচাঞ্চল্য সচিবালয়ে প্রথম কর্মদিবসে কর্মকর্তা কর্মচারীদের শুভেচ্ছা বিনিময় পাটপাতা থেকে চায়ের উদ্ভাবন নিয়ে বিতর্ক বিজেএমসির প্রকল্প উপদেষ্টা উদ্ভাবক দাবি করলেও নিজেদের গবেষণা বলছে পাট ইনস্টিটিউট ধাওয়ানের সেঞ্চুরির পর কোহলি পান্ডিয়ার তাণ্ডব বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন শতাধিক রান ভারতের আমন্ত্রণ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এর সন্ধ্যা সাতটার খবরে শুনছিলেন সিলনটি শিরোনামগুলো আপনাদের সাথে আছে আমি রাশিদুর রহমান এবং আমি নুসরা জেহান রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাক তা দাতা সংস্থাগুলো চায় না তিন দেশ সফর নিয়ে বিকেলে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান রোহিঙ্গাদের ফেরাতে জুলাইয়ে চীন সফরে দেশটির সাথে আলোচনা করা হবে প্রধানমন্ত্রী জানান দেশে ফিরিয়ে এনে তারেক রহমানের সাজা কার্যকর করা হবে এশীয় অঞ্চলের উন্নয়নে জাপানের সাথে যৌথভাবে কাজ করা হবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধন্যবাদ জাপান সৌদি আরব ও ফিনল্যান্ড সফর শেষে শনিবার দেশে ফেরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সফরের বিস্তারিত নিয়ে বিকেলে গণভবনে মুখোমুখি হন গণমাধ্যমের সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই দুঃখ প্রকাশ করেন দেশে ঈদ করতে না পারাই শুভেচ্ছা জানান দেশবাসীকে সবাইকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কারণ আমি জানি আমি ছিলাম না তখন থাকতে পারিনি পরে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা জানান বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফেরাতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলোচনা চলছে সেই হত্যাকারী তারপর আবার এই টিমের অর্থ আত্মসৎকারী দশটা অস্ত্র চোরা কারবারি এদের জন্য এত মানে অনেকের মায়া কান্না দেখলে তাহলে আর এদেশের মানে অপরাধের বিচার হবে কিভাবে সেটাই আমার প্রশ্ন তো আমরা আলাপ আলাপ আলোচনা চালাচ্ছি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে যে তারা তাদের এত বেশি টাকা পয়সা বানিয়ে ফেলেছে তারা সেখানে খুব বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে আর যখনই যাই তখনই তো একটা সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাই হোক তো আজও কাল হোক একসময় শাস্তি কার্যকর হবে সংবাদ সম্মেলনে বারবার উঠে আসে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী জানান সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে তবে মিয়ানমারের আগ্রহ কম সেই সাথে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের অন্তরায় দাতা সংস্থাগুলো এই যে বিভিন্ন সংস্থাগুলি আছে আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা এদের এখানে ভলান্টিয়ার সার্ভিস দিতে আসে বা যারা কাজ করে বা যারা এ করে এরা কোনো দিনই চায় না যে কোনো রিফিউজি তাদের দেশে ফিরে চাক এখানেই সমস্যাটা আমরা যে চুক্তি করলাম তালিকা করলাম তারপরে হঠাৎ এরা আন্দোলন করলো তারা যাবে না এই আন্দোলনের উস্কানিটা তাহলে কারা দিল যারা এদেরকে সহযোগিতা করতে আসে ভলান্টিয়ার সার্ভিস দিতে আসে তাদের সাংঘাতিক আপত্তি জাপান সৌদি আরব ও ফিনল্যান্ড সফরে দেশে বিনিয়োগ আনার চেষ্টা হচ্ছে বলেও জানান শেখ হাসিনা একটা টিম আসবে বিশেষ করে আইসিটিতে তারা খুব এক্সপার্ট তো ডিজিটাল ডিভাইসগুলিতে তারা যাতে বিনিয়োগ করে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে সে বিষয়টা নিয়ে ওনার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং মোটামুটিভাবে তার বেশ আগ্রহ ও আইসি সম্মেলনে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসনে সবাইকে এগিয়ে আসার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি ঢাকা গ্রেপ্তারে পরোয়ানা জারির পনেরো দিন পর লাপাত্তা নুসরাত হত্যার ঘটনায় সোনাগাজির তৎকালীন ওসি মোয়াজ্জেম হোসেন রংপুর এবং ফেনীর ঠিকানায় পরোয়ানা পৌঁছালেও তাকে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি এমনকি তার ফোন নম্বরও বন্ধ পাওয়া গেছে 
হাইকোর্টে জামিন আবেদনের পর আইএনজিবির সাথেও যোগাযোগ করেননি ওসি মুয়াজ্জেম এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হুশিয়ারি দিয়েছেন নুসরাত হত্যায় জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না নুসরাত রাফি যখন তার যৌন নিপীড়নের অভিযোগ দিতে সোনাগাজী থানায় যান তখন তাকে বিব্রতকর প্রশ্ন করে ভিডিও ধারণ করেছিলেন সাবেক ওসি মোয়াজ্জেম হোসেন নুসরাত মারা যাওয়ার পর এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় পরে তথ্য প্রযুক্তি আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা করেন ব্যারিস্টার সুমন এ ঘটনায় সাতাশ মে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন সাইবার ট্রাইব্যুনাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রথমে ফেনী ও পরে রংপুরে পৌঁছালেও ওসি মোয়াজ্জেমকে খুঁজে পায়নি পুলিশ অনেকটা লাপাত্তা থেকেই উনত্রিশ মে হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেন পুলিশের এই কর্মকর্তা রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন নুসরাত হত্যা তদন্তে দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেলে কাউকেই ছাড় নয় নুসরাত হত্যার একটা মামলা তার নামে হয়েছে আপনারা জানেন সেই যতখানি অপরাধ করেছে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে সেই ধরনের ব্যবস্থা ডিপার্টমেন্ট হোক এবং আদালতের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা হবে আমরা আমরা কেউ কি ছাড় দিচ্ছি না আমরা মনে করি কেউ আইনের রুদ্ধ নয় সে ওসি হোক এবং যে কোনো কোন ধরনের কর্মকর্তা হোক এদিকে আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বলছেন সাবেক ওসি মোয়াজ্জেম যেন পালাতে না পারে সেজন্য বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে বলা উচিত বিমানবন্দর এবং স্থলবন্দরকে যেন এই ধরনের কোনো লোক এই নামের পাসপোর্ট না পারে দেশ থেকে বের হতে না পারে এটাও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এটা গভর্নমেন্ট নিজেই উদ্যোগটা নিতে পারে যখন কগনিজেন্স অলরেডি ওয়ারেন্ট ইস্যু করে দিয়েছে কাজে এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছেগুলো এখনই পারে এটা করা উচিত স্বচ্ছতার খাতিরে যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে ফৌজদারি বেঞ্চ আজকেও আজকে নেই কাজে তাকে ধরতে আইনগত কোনো বাধা তবে আইসিটি মামলার বাদী ব্যারিস্টার সুমন জানিয়েছেন সাবেক ওসি মোয়াজ্জেম দ্রুত গ্রেপ্তার হলে পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে সাবেক ওসি মোয়াজ্জেমকে ধরার ব্যাপারে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যদি এই বারবার সময় নেন বা ব্যর্থ হন এটা কিন্তু একটা ব্যাড সিগনাল দেবে কারণ পুলিশের অনেক গৌরব গৌরবের ইতিহাস আছে এই ইতিহাস কোনোভাবেই আমি মনে করি একজন অফিসারের জন্য যেন কলঙ্কিত না হয় ওসি মোয়াজ্জেম হাইকোর্টের যে বেঞ্চে জামিন আবেদন করেছেন সেই কোর্ট মঙ্গলবার বসবেন মাসুদুর রহমান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রাজবাড়িতে স্কুল ছাত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টা মামলার প্রধান আসামি শিল্পী বেগম সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশ জানায় দুপুরে গোয়ালন্দ মোড় থেকে শিল্পী বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয় আর সহযোগিতা করার অভিযোগে গোলাম রায়হান সেতু নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ গত বৃহস্পতিবার খোলাবাড়িয়া গ্রামের ওই স্কুল ছাত্রীকে মুখ বেঁধে পাশের পাট খেতে নিয়ে যায় বোরকা পরা চার নারী এরপর তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এই ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন স্কুল ছাত্রীর বাবা ঈদের ছুটির পর অফিস পাড়ায় ফিরতে শুরু করেছে কর্মচাঞ্চল্য সচিবালয় প্রথম কর্ম দিবসে কর্মকর্তা কর্মচারীরা একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে আজ সময় অতিবাহিত করেছেন এই সময় এবার নৌপথেই যাত্রা স্বস্তিদায়ক ছিল বলে জানিয়েছেন নৌ প্রতিমন্ত্রী আর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে আর তিন বছর লাগবে ঈদের ছুটি শেষে ফের আগের রূপে দেশের ব্যস্ততম সরকারি দপ্তর সচিবালয় সহকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময়ের পর ফাইলপত্রের চোখ বুলাচ্ছেন কর্মকর্তারা নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা কাজ করেছেন তারা একটা সুন্দর কাজ তারা তাদের মানে ডিউটিটা সঠিকভাবে পালন করেছিলেন সেই জন্য আমরা মনে করি একটা সুন্দর ঈদ উৎসব এই দেশের জনগণ পেয়েছেন নিজ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীও এ সময় নৌ পথে ঈদ যাত্রা নিয়ে সন্তুষ্টি জানান তিনি বলেন নদ নদী দখল মুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে এটা চলমান থাকবে এটা এটার কোনো শেষ নাই এটা যেখানেই আমরা অবৈধ দখলদার পাব এবং আমরা সেটা যাচাই বাছাই করে সেখানে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব এবং আমরা চাই যে বাংলাদেশের নদীগুলো অবৈধ দখলদারের হাত থেকে মুক্ত হোক এবং নদীর স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আসুক 
ঈদের পর প্রথম কর্মদিবসে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু জানান পর্যায়ক্রমে প্রিপেইড করা হবে গ্যাসের সব মিটার ঢাকা শহর সহ সকল জায়গায় যে পুরনো গ্যাস লাইনগুলো আমরা সবগুলো উঠিয়ে ফেলব নতুন গ্যাস লাইন আমরা করব সেখানে মিটার বসাবো দুই লক্ষ মিটার গ্যাসের সংযোগ হয়ে গেছে আমরা আবেদন করেছি জায়গাকে আমাদের এই ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য প্রিপেড গ্যাস মিটার বাসাবাড়িতে ব্যাপকভাবে একশো পার্সেন্ট দেওয়া যায় কিনা সেটার ব্যবস্থা আমরা নিতে যাচ্ছি গ্যাস সরবরাহ বাড়ায় দাম সমন্বয়ের কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী হাসান শুভ্র চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা बेंगल प्लस्टिक ढाई फिर खबर এদের ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরছে কর্মজীবী মানুষ এই বিষয়ে আরো জানাতে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নীল মাহবুব নীল সকাল থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ঢাকায় ফেরা মানুষের বেশ চাপ ছিল কমলাপুর রেল স্টেশনে এখন সেখানে কার কি অবস্থা নুসরাত আপনি যেটি বললেন আসলে আমি এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছি এবং প্ল্যাটফর্ম যেটি আমি আপনাকে এখন দেখাতে চাই সেই প্ল্যাটফর্মটি কিন্তু আসলে ট্রেন শূন্য যদিও কিন্তু মানুষ শূন্য না কারণ মানুষ এখানে আছে এবং এই প্ল্যাটফর্ম কিন্তু দুই ধরনের গল্প বলছে নুসরাত সেটি হচ্ছে যে ঘরে ফেরা মানুষের গল্প বলছে আবার ঘর থেকে ঢাকায় ফেরার মানুষের গল্প বলছে তো দুই গল্পে এই প্ল্যাটফর্মটা আসলে কখনোই ফাঁকা হচ্ছে না প্ল্যাটফর্ম সবসময় জমজমাট থাকছে আর ঢাকায় যে মানুষ ফিরছে সেটি সকাল থেকে ফিরছে তবে সেই ফেরার মধ্যে আসলে বিড়ম্বনা আছে কারণ ঠিক সময় আসলে ট্রেনটা এসে পৌঁছচ্ছে না এবং আপনাকে একটা কথা বলে রাখি যে ট্রেনটি আসলে ঢাকায় ফেরে সেই ট্রেনটি পরবর্তীতে ঢাকা থেকে আবার ছেড়ে চলে যায় বিভিন্ন জেলার উদ্দেশ্যে তো সেই ক্ষেত্রে যারা আসলে এই ঘরে ফেরার জন্য এই স্টেশনে অপেক্ষা করছে তারাও কিন্তু আসলে এই ট্রেন বিলম্বের কারণে ভোগান্তিতে পড়ছে এবং তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি যেমন দুপুরের কথা যদি বলি তো সিল্ক সিটি দুটা চল্লিশে আসার কথা ছিল নুসরাত কিন্তু সিল্ক সিটি এখানে এসে পৌঁছেছে চারটার পরে আর ঠিক এই মুহূর্তে যদি নুসরাত বলি যে মানুষ যে অপেক্ষা করছে তারা চিত্রা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু এই চিত্রা ট্রেনটির টাইম ছিল হচ্ছে সাতটার সময় কিন্তু এখন সাতটা পার হয়ে গেছে সেই ট্রেনটিও আসলে লেট এখন সব ট্রেনই তবে স্টেশন ম্যানেজার বলছে যে উত্তরবঙ্গ থেকে যে ট্রেনগুলো আসছে সেইগুলো আসলে সময় বিলম্ব হচ্ছে তবে দক্ষিণবঙ্গের যে ট্রেনগুলো অনেকটা সময়সূচি ঠিক রাখতে পারছে তো সব কিছু মিলেই এই প্ল্যাটফর্মে সুখ দুঃখ দুটোই আছে এবং সুখ দুঃখের যে ভোগান্তি সেই ভোগান্তি হচ্ছে ট্রেনের বিলম্ব মুসলাম নীল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে সেখানকার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নীল মাহবুব দুর্ভোগের কিছুটা চিত্র এখনো হয়তো ওরকম শুরু হয়নি যারা সড়ক পথে ফিরছেন ঢাকায় তারা কি অবস্থায় আছেন জানার চেষ্টা করব আমাদের সহকর্মী ফয়জুল সিদ্দিকি গাবতলিতে আছেন চলে যাব তার কাছে গাবতলিতে আছেন ফয়জুল সিদ্দিকি ফয়জুল নিশ্চয়ই ভিড় তো বাড়ছে পেছনেও দেখছি বাসের এবং কর্মচাঞ্চল্য মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে আজকের চিত্র কেমন যেহেতু প্রথম কর্মদিবস আজ অফিসের টাইম শেষও হয়ে গেছে রাশেদ আপনি ঠিকই বলছেন সময় যত গড়াচ্ছে ততই মানুষের চাপ বাড়ছে আমরা বিকেলেও দেখিয়েছি যে মানুষের চাপ কিন্তু কম ছিল এখন আমরা যদি দেখি গাড়ির অনেক বেশি চাপ এবং তার মানে বিভিন্ন দূরপাল্লার যে সকল গাড়ি আছে আমরা যতটুকু জানি বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশটি জেলার প্রবেশ পথ হচ্ছে এই গাবতলি এই গাবতলিতে পঁয়ত্রিশটি জেলা থেকে প্রতিনিয়ত বাস আসছে এবং সেই সব বাস রয়েছে বিভিন্ন যাত্রী যারা ঢাকায় আসছেন তাদের নিয়মিত কাজ কিংবা তারা ঢাকায় বসবাস खोज नहीं राजबाड़े रोड रही है अनेक बस जैम रही है घाटे प्राय तीन किलोमीटर रास्त गाड़ी दाड़ी आज लाइन की কখন ফেরি তুলবে এবং ফেরিতে উঠে ঢাকায় চলে আসবেন তো শুধু এটি নয় আমরা এখানকার যারা কাউন্টার রয়েছে কাউন্টার বিশেষ করে যে সকল গাড়ি দূর পাল্লায় চলাচল করে সেসব গাড়ির কাউন্টার ম্যানেজারদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে আজকে থেকে শুরু মূলত বিলম্ব গাড়ির যে চাপ যে রাস্তা যদি রাস্তায় যদি কোনো অঘটন না ঘটে তাহলে হয়তো জ্যামের পরিমাণটা কম থাকবে যদি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে সেই জ্যামের পরিমাণ বাড়তে পারে এবং আমরা জানি ঈদের আগে কিন্তু এই সড়কে ঢাকা রংপুর মহাসড়কে কিন্তু এগারো থেকে বারো ঘন্টা জ্যাম ছিল তারা প্রত্যাশা করছে এবার রাস্তায় তেমন কোনো কিছু ঘটবে না না ঘটলে হয়তো এই জ্যামও থাকবে না 
রাশেদ এই ছিল গাবতলি থেকে আমার কাছে আমরা বেশ ব্যস্ততাও লক্ষ্য করেছিলাম ফয়জুল সিদ্দিকীকে ধন্যবাদ গাবতলি থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন আপনারা সন্ধ্যা সাতটার খবর দেখছেন পরের প্রসঙ্গে চলে যাব পাটপাতা থেকে চায়ের উদ্ভাবন নিয়ে চলছে বিতর্ক পাটকল কর্পোরেশন বিজেএমসির পাট চা প্রকল্পের উপদেষ্টা নিজেকে এর উদ্ভাবক দাবি করলেও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের দাবি এটি তাদের গবেষণার ফল সহকর্মী শামিমা সুলতানাই নিয়ে রিপোর্ট করেছেন দেখে আসবো পাটপাতা থেকে চা বা পানীয় তৈরি করেছেন গবেষকরা যা এরই মধ্যে সারা ফেলেছে ইউরোপের বাজারে যদিও এর উদ্ভাবককে তা নিয়ে আছে বিতর্ক দুই হাজার ষোলো সালের দিকে এইচ এম ইসমাইল খান নামের একজন নিজেকে উদ্ভাবক দাবি করে সরকারের আনুকূল্য লাভ করেন পরে তাকে উপদেষ্টা করে মানিকগঞ্জের লেমুবাড়িতে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প নেয় বিজেএমসি খোঁজ নিয়ে জানা যায় এইচ এম ইসমাইল খানের সাফল্য পাঙ্গাস মাছের পোনা উৎপাদনে রাজধানীর উত্তরায় মেসার্স ওয়ার্সি অ্যাকুরিয়া টেক নামের একটি হ্যাচারির মালিক তিনি তাহলে পাট নিয়ে গবেষণা করলেন কবে এই ব্যাপারে তখন মানে আমি সমস্ত ইনফরমেশন গুলো ওনাকে দিতাম ওনারা তখন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে বলতাম আমি কিন্তু মালয়েশিয়াতে রিসার্চটা করছি ঠিক আছে তখন ওনারা এসে বললেন যে এই আমরা আবিষ্কার করেছি তখন আমি বলতাম ওনার সামনে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন করলাম যে স্যার আমি আজকে জিনিসটা নিয়ে আসছি আজকে ওনারা উদয় হলো আর ওনাদেরকে বলুন এক কাপ চা আজ পর্যন্ত কাউকে খাওয়াইছে কি না বা কোনো মানে সাংবাদিক বলেন প্রেস কনফারেন্স ওনারা করেছি কিনা ওনার কিভাবে সেটা দাবি করে কিন্তু বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের নথিপত্র বলছে দুই হাজার চার পাঁচ সালেই তারা পাটের পাতা নিয়ে গবেষণা করেন দুই হাজার এগারো বারো সালের বার্ষিক কারিগরি প্রতিবেদনেও পাটের চা বা পানীয় তৈরিতে সফলতার কথা উল্লেখ আছে ইনোভেশন এই পাটটা বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউটই করেছে এবং এটা আমাদের অ্যানুয়াল টেকনিক্যাল রিপোর্ট অ্যানুয়াল টেকনিক্যাল প্রোগ্রামে সবই লিপিবদ্ধ আছে আপনি এগুলো দেখতে পারেন এই প্রযুক্তি আমাদেরই করা অন্য প্রতিষ্ঠানের আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবেন যে সিস্টেমে বিশ্বকাপের খবর জানাবো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হারের পর বিশ্লেষণ চলছে কেন বাংলাদেশের এই ব্যর্থতা যে সিনিয়রদের উপর ভরসা করে বিশ্বকাপে গিয়েছিল দল তাদের অনেকেই সেরা ফর্ম দেখাতে পারেনি প্রথম তিন ম্যাচে তবে এখনই আশা ছাড়তে চান না দুই পরিচালক জালাল ইউনুস এবং আহমেদ সাজাদুল আলম ব্রিস্টল থেকে আরও জানাচ্ছেন রিয়াসাদা সিং সাত দিনের ব্যবধানে অম্ল মধুর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয় শুরু বিশ্বকাপ তবে ওভাল মহাকাব্যের রেস বেশি দিন থাকেনি নিউজিল্যান্ডের পর কার্ডিফে ইংল্যান্ডের কাছে হার স্বপ্ন ছোঁয়ার সম্ভাবনায় আঘা যদিও সমীকরণ এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয় বাকি ছয় ম্যাচ মঙ্গলবার ব্রিস্টলে পরের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা যে কয়টি দলকে হারানোর লক্ষ্য বাংলাদেশের লঙ্কানরা তাদেরই একটি তবে বাংলাদেশ চেয়ে পাঁচ সিনিয়রের পারফরমেন্সের উপর ভরসা রাখছিল বিশ্বকাপে তাদের কয়েকজন নেই সেরা ফর্মে তামিম মাহমুদুল্লাহ মুশফিক কিছুটা চাপে তিন ম্যাচে মাশরাফির শিকার মাত্র এক উইকেট হোপফুলি আগে যেটা সামনে যেগুলো ম্যাচ আছে যেগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা টার্গেট করেছি যেরকম ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীলঙ্কা আমাদের ডেফিনেটলি এগুলোকে আমার টার্গেট করে খেলতে হবে কোনো ম্যাচটা সহজ হবে কোনোটা হবে না এটাও আগাম বলাটা ঠিক না ম্যাচ যখন আসবে প্রত্যেকটা ম্যাচ আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচই আমরা এগোতে চাই এবং প্রত্যেকটা ম্যাচকে সিরিয়াসলি ট্রিট করতে হবে টস আর একাদশ নিয়ে বিতর্ক আলোচনা আছে অধিনায়ক মাশরাফির বোলিং পরিবর্তন সমালোচনায় নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে একাদশে পরিবর্তন আসছে নিশ্চিত যেখানে মিডল অর্ডারে মোসাত্তিক মিঠুনের একজনের বাদ পড়ার সম্ভাবনাই বেশি কঙ্কাল পেস অ্যাটাককে শক্তিশালী করতে একাদশে দেখা যেতে পারে রুবেল হোসেনকে তবে সব ছাপিয়ে দুশ্চিন্তার নাম ম্যাচটির আবহাওয়া ফরমেটেবল পেস অ্যাটাক ছিল না কোনো সময় তো যতটুকু ছিল তারা কন্ট্রোল বলিং করছিল ডিসিপ্লিন বলিং করছিল তবে যদি আগামী ম্যাচে যদি কোনো একটা চেঞ্জ আনতে চায় মনে খারাপ হবে না বৃষ্টি বাদল হবে এই হবে এগুলি কোনো সারপ্রাইজিং কিছু না এগুলি মেনে নিয়ে খেলতে হবে অন্যান্য দলেরও কিন্তু একই অবস্থা সো এখন যা আছে সামনে 
সেই হিসাব করেই চলতে হবে বিস্টলের আবহার পূর্বাভাস বলছে 11 জুন সারা দিনই হতে পারে থেমে থেমে বৃষ্টি রিয়াসাদ আজিম চ্যানেল 24 বিস্টল ইংল্যান্ড দুই ফেভারিটের লড়াইয়ে রান পাহারে উঠেছে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে 353 রানের টার্গেট দিতে সক্ষম হয়েছে তারা ওভালে টস জিতে ব্যাটিং এ নামে ভারত দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও শেখর ধাওয়ান 127 রানের উদ্বোধনী জুটিতে দারুণ শুরু এনে দেন 57 রানে রোহিত শর্মাকে ফিরিয়ে প্রথম সাফল্য এনে দেন কোলটন নাইল এরপর ধাওয়ানের সঙ্গী হন বিরাট কোহলি গড়েন 97 রানের জুটি ধাওয়ান 17 তম সেঞ্চুরিতে 117 রানে বিদায় নিলে শুরু হয় হার্দিক পান্ডিয়া শো 27 বলে 48 রান করে যখন আউট হন ততক্ষণে 300 রান পার করে ফেলেছে ইন্ডিয়া কোহলি 82 ও ধোনি ফিরেছেন छंदेटने ইংল্যান্ড বাংলাদেশের পর ভারত বিশ্বকাপে হ্যাট্রিক হারে পেন্ডুলামের মতো দুলছে দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনাল ভাগ্য সঙ্গে যোগ হয়েছে ইনজুরির মিছিল পেসার ডেল স্টেনের ছিটকে যাওয়া এনগিডি লুঙ্গি আর ইনফর্ম ফন ডার ডুসেনকে নিয়ে অনিশ্চয়তায় বিপাকে প্রোটিয়ারা সঙ্গে যোগ হয়েছে এভিডি ভিলিয়ার্স বিতর্ক ব্যাট হাতে আমলা ডুপ্লেসিদের ব্যর্থতা বোলিংয়ে রাবাদা তাহিরদের সাদামাটা পারফরমেন্স মাঠে মাঠের বাইরে সমালোচনায় বিদ্ধ দল অবশ্য একটা জয় বদলে দিতে পারে বিবর্ণ ছবিটা এমন অবস্থায় স্পিরিটেড উইন্ডিজের বিপক্ষে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা যারা পাকিস্তানকে উড়িয়ে শুরু করেছে আসর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হেরেছে লড়াই করে অনভিজ্ঞ হলেও ক্যারিবীয়দের পেস অ্যাটাক ভীতি জাগা নিয়া ওশানে থমাস আন্দ্রে রাসেল শেলডেন কটফ্রেলদের শিকার দু ম্যাচে তেরো উইকেট তাই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এগিয়ে থেকেই সাউদাম্পটনে নামবে ক্যারিবীয়রা পরিসংখ্যান অবশ্য প্রোটিয়াদের পক্ষে বিশ্বকাপে ছয় দেখায় চার জয় দক্ষিণ আফ্রিকার সব মিলিয়ে একষট্টি ম্যাচে চুয়াল্লিশ জয়ে যোজন যোজন এগিয়ে টেবিলের তলানির দলটি অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলার সম্ভাবনা উইন্ডিজের তবে বাধ্যতামূলক পরিবর্তনের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা স্টেনের পরিবর্তে জায়গা পাওয়া বিউরেন হেনরিক্স আর স্পিনার তাবরে শামসি সুযোগ পেতে পারেন একাদশে হ্যামশায়ারের রোজ বলে থেমে থেমে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ম্যাচটিতে তাই দুদলকে নিয়মিত খোঁজ রাখতে হবে ডাকওয়ার্থ লুইস মেথডে একটা বিরতি নিব কিছুক্ষণ পরে ফিরব এসে দেখবেন আপনার সন্ধ্যা সাতটা খবর দেখছি সবকিছু একাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের শপথ নিলেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা রোববার দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনের নিজ কার্যালয়ে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী তাকে শপথ পড়ান শপথ শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন সাংবিধানিকভাবে বর্তমান সরকার অবৈধ হলেও শুধু নির্যাতিত নেতাকর্মী ও জনগণের অধিকারের কথা বলতে সংসদে যোগ দিয়েছেন তিনি এমপি হিসেবে শপথ নেওয়ার বিষয়টি দলীয় ফোরামের সিদ্ধান্ত বলেও জানান তিনি গত আঠাশ মে সংরক্ষিত নারী আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন তিনি একাদশ সংসদে বিএনপির পাঁচজন এমপি রয়েছেন রাজধানীর কাঠালবাগান এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আধা ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয় বাসাটির পাঁচ তলায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস ওই বাসায় বেসরকারি ব্যাংক এশিয়াতে কর্মরত দুইজন থাকতেন তারা জানান ঈদের পর অফিসে যোগদানের জন্য সকালবেলায় তারা বেরিয়ে যান হঠাৎ আগুন লাগার খবর পান সুন্দরবন একটা ইউনিট ছিল সেই ইউনিটটা মুভ করে ধোয়া একটু বেশি থাকার কারণে পরবর্তীতে হেডকোয়ার্টার থেকে ইটি এবং মোহাম্মদপুর থেকে দুইটা ইউনিট আসে আমরা এসে খুব দ্রুত আগুনটা কন্ট্রোল করে ফেলে এখন আগুন একদম নির্বাপন আমরা ড্যাম্পিংয়ের কাজ করছি শুধুমাত্র একটা রুমে ওখানে ব্যাচেলার কিছু লোকজন থেকে থাকছিল ঈদে ওরা গিয়েছে রুম বন্ধ করে এখানে বৈদ্যুতিক গুলো জায়গায় আগুনের সৃষ্টি হতে পারে বলে আমাদের ধারণা গাজীপুরের চলন্ত বাস থেকে এক যাত্রীকে ফেলে চাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে চালক ও তার সহযোগীর বিরুদ্ধে দুপুরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের 
বাকের বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ঈদের ছুটি শেষে মামাসিংহের ফুলপুর থেকে আলম এশিয়া পরিবহনের বাসে শ্রী সহ কর্মস্থলে ভিড়ছিলেন সালাউদ্দিন এই সময় নিজেকে ড্রাইভার পরিচয় দিয়ে ভাড়া কম রাখার অনুরোধ করেন তিনি এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সালাউদ্দিনকে বাস থেকে ফেলে দেওয়ার হুমকি দেয় চালকের সহযোগী পরে বাঘের বাজার স্টপে এসে সালাউদ্দিনকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়েই চলে যেতে থাকে বাসটি এ সময় গতিরোধ করার চেষ্টা করলে সালাউদ্দিনের উপর দিয়ে বাস উঠিয়ে দেয় চালক এই ঘটনায় চালক এবং হেল্পার পালিয়ে গেলেও বাসটিকে আটক করা হয়েছে মেহেরপুরে চাঁদাবাজির অভিযোগে পাঁচ পুলিশ সদস্য সহ বারো জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আব্দুল হান্নান নামে এক ব্যক্তি দুপুরে মামলাটি আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত মামলায় আসামি করা হয়েছে এসআই মকবুল হোসেন ও এনামুল হক সহ পাঁচ পুলিশ সদস্য এবং স্থানীয় সাতজনকে পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমানের দাবি মামলার বাদী আব্দুল হান্নান চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী সম্প্রতি জামিনে বের হয়েছেন তিনি পুলিশের উপর ক্ষোভ থেকেই মামলা দায়ের করেছেন হান্নান ঈদ আনন্দের বড় অংশ জুড়েই থাকে বিনোদন অনেকেই ঘুরতে যান বন্ধু কিংবা স্বজনদের সাথে ভালো লাগা মুহূর্তগুলো ভাগাভাগি করে নেন আপনজনদের সাথে দূরে থাকলেও প্রিয়জনের সাথে যুক্ত হন মোবাইল ফোনে ভিডিও কলে মাসুদের লাবনের রিপোর্ট অপি শুভ ও সুমন ঈদের পর ফাঁকা ঢাকা আর একসাথে ঈদ আনন্দ উদযাপন করতে ঘুরতে বেরিয়েছেন ভালো লাগার মুহূর্তে তাই মুঠোফোনে যুক্ত করে নিয়েছেন আপনজনদের ভিডিও কলে দেখাচ্ছেন বিনোদন কেন্দ্র নিচ্ছেন খোঁজ খবর দেখেছ আমাদের ঢাকায় হাতিজির কত সুন্দর তুমি তো আসো নাই কিন্তু এখানে তো অনেক মজা করছি আমরা সুন্দর জায়গায় ঘুরতে যেয়ে ছবি তোলা হবে না তা তো হয় না তাই সময়কে বন্দি করছেন ফ্রেমে একসাথে ঘোরাঘুরি এটাই যে তাদের পরম ভালো লাগা নেটের যুগে এরকম অবস্থা আসছে যে আমরা ভিডিও কলে আপনার হাজার মাইল দূরে থাকলেও কিন্তু আমরা ফ্রেন্ডদের সাথে খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারি এই ভিডিও কলের মাধ্যমে আর কি তাকে জানানো হলো যে না এই জায়গাটা সুন্দর আর তুমি আসতে পারো বা তোমাকে নিয়ে কোনো সময় আমি ঘুরতে আসবো শুধু তাই নয় কেউ আবার খানিকটা সময় হাতে পেয়ে এসেছেন নিজের মতো সময় কাটাতে কিন্তু সেখানেও ভিডিও কলে যুক্ত করছেন বন্ধুকে অনেকেই ঈদের ছুটিতে পরিবার পরিজন নিয়ে ভাগাভাগি করছেন ঈদ আনন্দ কিন্তু দূরে থাকা স্বজনদের ভিডিও কলে রাখছেন সাথেই এভাবে এখন বেশিরভাগ মানুষের কাছে ঈদ কিংবা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন ছাড়াও আবেগ অনুভূতি প্রিয়জনদের সাথে ভাগাভাগির ভরসার মাধ্যম হয়ে উঠেছে ভিডিও কল মাসুদ আলাবনি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা बेसर टेलीविसन समय टीवी बार्ता सम्पादक जकारिया मुक्तर दाफन सम्पन्न होर नीलफाम ডাক বাংলো ঈদকা মাঠে তার জানা যা হয় এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন গত রাতে রাজধানী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে মারা যান সাংবাদিক জাকারিয়া মুক্তা দীর্ঘদিন ধরে সময় টিভির বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন ঢাকার নবাবগঞ্জে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে একজন নিহত হয়েছেন পুলিশের দাবি নিহত রিপন মোল্লা আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য ভোরে মাঝির কান্দা চালনাই চক এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় শনিবার রাতে জোরা খুন মামলার আসামি রিপন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয় পরে তার দেয়া তথ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে যায় পুলিশ সে সময় মাঝির কান্দা এলাকায় আগেই ওত পেতে থাকা ডাকাতরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশও পাল্টা গুলি করে এতে অন্যরা পালিয়ে গেলেও গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় রিপন ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি এদিকে গোপালগঞ্জে লামিয়া ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা সাত দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে সব কার্যক্রম শুরু হয়েছে বন্দরের রপ্তানিকারক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছেন গত দুই জুন থেকে আট জুন পর্যন্ত টানা সাত দিন বন্দর দিয়ে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য আনা নেয়া সহ সব ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল দুপুরে ভারত থেকে পণ্যবাহী ট্রাক বন্দরে আসে এছাড়া বন্দরে পণ্য খালাস ভর্তি ডেলিভারি দেয়া সহ সব কাজ শুরু হয়েছে তবে ঈদের আমেজ কাটিয়ে উঠতে 
আর দুই একদিন সময় লাগতে পারে সিনিয়র জুনিয়র দ্বন্দ্ব কিংবা আধিপত্য বিস্তার যে কোন ইস্যুতেই বাড়ছে কিশোর গ্যাং এর দৌরাত্ম্য এতে অতিষ্ঠ কুমিল্লার সাধারণ মানুষ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এরই মধ্যে খুন হয়েছে তিন শিক্ষার্থী অনুসন্ধান বলছে এসব গ্যাং এর পেছনে রয়েছে কথিত বড় ভাই রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা ফলে এ নিয়ে শঙ্কিত অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজ ব্ল্যাক ড্রাগন নাইট ডেভিলস কিংবা ইগল এমন বাহারি নামে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছে কুমিল্লা শহরের বেশ কিছু কিশোর গ্যাং এসব গ্যাং এর তৎপরতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মনে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে নিহত হয়েছে তিন শিক্ষার্থী এর মধ্যে গত বছর 11 জুলাই নগরীর ধর্মসাগর পাড়ায় খুন হয় শিক্ষার্থী শিহাবউদ্দিন অন্তু চলতি বছরের এপ্রিল ও মে মাসে খুন হয় আজমাইন আদিল ও মুমতাহিন হাসান মিরন प्रत्येकता অনুসন্ধানে জানা গেছে এসব গ্যাং এর পেছনে আছে কথিত বড় ভাই ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা ফলে অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে অনেকেই মানে ওদের কারণে আমাদের আমরা অনেক ঝুঁকিতে আছে এই পুলিশ চলে সবে বলছে সাবধানে চলতে এই কতগুলি বন উৎসিংকল পুলা পান স্কুল থেকে তো যা কত পুলা পান হাতে অনেক রকম কিছু থাকে বেশ কিছুদিন আগে ওইদিকে আপনারা দেখা গেছে যে এই সুন্দর যাইতেছে এগুলো হাঁটতে হাঁটতে যাই ওই জায়গার মধ্যে যে এই এরা এরার মধ্যেই पुलिस किशोर गैंग दौरत थामाते माझे मध्य ही अभिजान चालाना हाँ अपराधे मात्रा कमी आना गे दावी तरफ गल्प मिर बजलुर रहमान बिना पारिश्रमी के गत तेतरिस बचर धरे क्ज कर बरगुनार क्रियांगर उन्नयने तरह शिक्षा देशे विभिन्न क्लाब ए जतियों फुटबलार हो खेल सूझ पे अने पर्त सरसर तरह तत्वधान बेड़े उठा अठारो खेलोड़ भर्ती सूझ पे विकेएसपी ते मिर बजलुर रहमान फुटबले जर ध्यान ज्ञान নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও 33 বছর ধরে কাজ করছেন বরগুনা জেলার ক্রিয়া উন্নয়নে বিশেষ করে দুস্থ শিশু কিশোরদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বিনা পারিশ্রমিকে প্রায় 22 বছর ফুটবল ও ভলিবল খেলেছেন ফজলুর রহমান বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে দাপিয়ে বেরিয়েছেন রাজধানীর মাঠ এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে তিনি দায়িত্ব পালন করেন বরগুনা জেলার অবৈতনিক ফুটবল কোচ হিসেবে পাশাপাশি পরিচালনা করেন বরগুনা ফুটবল একাডেমি দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রীড়াবিদ তৈরি তাই আমার মনে দাগ কাটছে আমি এখন যদি এটার পিছে লেগে থাকি তাহলে হয়তো আমার দুই চারটে ছেলে ঢুকাতে পারবো ফুটবল আমার প্রাণ ফুটবল আমার জান এইটাকে মনে করে আমি ফুটবলকে আজ পর্যন্ত ধরে রাখছি এই একাডেমির আওতায় বিনা পারিশ্রমিকে প্রায় ত্রিশ হাজার শিশু কিশোর দীক্ষা নিয়েছে ফজলুর রহমানের হাতে এর মধ্যে অনেকেই জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্লাবে ফুটবল খেলার সুযোগ পেয়েছে প্রায় দুই বছর পর ন্যাশনাল টিমে চান্স পাই ফুটবল খেলে এত দূর আগাইছি দেশ বিদেশ ঘুরতেছি ভালো পর্যায়ে খেলতেছি টাকা ইনকাম করতেছি সবটুকু অবদানই তার ফুটবলের উন্নয়নে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান এই ফুটবল প্রেমীর 
সারা বাংলাদেশের ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলছি যে মৃত ফুটবলকে যদি কেউ বাঁচাতে চাও তারা ফুটবলকে আঁকড়িয়ে ধরো কঠিন ভাবে ধরো ফুটবলকে একটি গতিশীল আধুনিক ফুটবলের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য সে তার প্রচেষ্টা শুরু করে নিজের কোনো সন্তান নেই তাই নতুন প্রজন্মের ক্রীড়ামতী শিশু কিশোরদের নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন ফজলুর রহমান স্বপ্ন দেখেন এই প্রজন্মের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে দেশের ফুটবল পশ্চিমবঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশ খালিতে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন চারজন তবে পুলিশ তিনজনের নিহতের কথা স্বীকার করেছে এই ঘটনায় আরও অনেকে আহত এবং নিখোঁজ রয়েছে বিজেপির অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাহজাহান শেখের লোকজন বিজেপির কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায় তবে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ বিজেপি নেতা কর্মীরাই তাদের মিছিলে হামলা চালিয়েছে অপরাধী বিনিময় আইনের সংশোধনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে হংকংয়ের কয়েক হাজার মানুষ সংশোধিত বিলটি জুলাই আইন হিসেবে পাশ হওয়ার কথা রয়েছে এই আইন পাশ হলে চীন তাইওয়ান এবং ম্যাকাও কর্তৃপক্ষের অনুরোধে যে কোনো অপরাধীকে পাঠাতে পারবে হংকং তবে হংকং কর্তৃপক্ষ বলছে কোনো অপরাধীকে প্রত্যার্পণ করা হবে কিনা তার সবশেষ সিদ্ধান্ত জানাবে দেশটির আদালত বিদ্যমান আইনের এই সংশোধনের বিরোধিতা করছেন অনেকে তাদের দাবি এই আইনের বলে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে যে কোনো সন্দেহ ভাজনকে বিচারের জন্য চীনে পাঠানোর সুযোগ তৈরি হবে হংকংয়ের নেতা ক্যারি লাম আইনের এই সংশোধনের প্রস্তাব এনেছেন তিনি জানিয়েছেন এই সংশোধনীর প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হবে না আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে ইউরোপীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইরান দেশটির দাবি ইরানের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে সমালোচনা করার এখতিয়ার নেই ইউরোপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জাফরি জানিয়েছেন চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে চায় তার দেশ তবে ইউরোপের কর্মকাণ্ডের উপরই নির্ভর করছে ইরানের আগামী দিনের পদক্ষেপ গেল বছর ইরানের সাথে করা দু সালের পরমাণু সমঝোতা চুক্তি থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র সেই সাথে দেশটির উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জোরদারের সিদ্ধান্ত নেয় ট্রাম্প প্রশাসন যদিও চুক্তি থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার না করলেও ইরানের প্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইউরোপ আবারও খেলার খবর এবারে ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ খেলতে ঢাকায় এসেছে লাউস দল বৃষ্টি বাধায় ভেনু বদলে কমলাপুর স্টেডিয়ামে টার্ফে প্র্যাকটিস করেছে প্রতিপক্ষ প্রথম লেগের ভুল আর করতে চান না দলটির কোচ এদিকে বাংলাদেশ টানা দ্বিতীয় দিন ম্যাচ ভেনু বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ঘাম ছড়িয়েছে এক আত্মবিশ্বাসী দল এই ম্যাচে এক শূন্য গোলের জয় নিয়ে দেশে ফিরে অব্যাহত কঠোর অনুশীলন হবেই না বা কেন ঢাকা ফিরে দম ফেলার আগেই হাজির প্রতিপক্ষ শনিবার রাতের মধ্যে দুধাপে ঢাকায় এসেছে লাউস দল রোববার যখন বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে মঙ্গলবারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত স্বাগতিকরা তখন অন্য ভেনুতে ব্যস্ত সফরকারীরা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পরের পর্বে যেতে ড্র যথেষ্ট হলেও বাংলাদেশের প্রস্তুতি বড় ব্যবধানে জয়ের আক্রমণ ভাগের মনোযোগ ভুল শুধরে বেশি গোল আদায় করায় আশা করছি তারা যেভাবে ফুটবল খেলছে নিজের ঘরটা ঠিক রেখে পরে অ্যাটেকিংয়ে গিয়ে সেই ফুটবলটুকু যদি প্রপারলি বাংলাদেশের মাঠে খেলতে পারে আমাদের জন্য খুব একটা কষ্টকর হবে না এখনও আমাদের ফিফটি পারসেন্ট কাজ বাকি আছে তো আমরা চেষ্টা করবো আমাদের এই ম্যাচটা উইন করার জন্য যেহেতু লিগে কন্টিনিউ গোল করতেছি তো সেই হিসেবে আমার কনফিডেন্স আছে যে আমি এই ম্যাচটা গোল করতে পারবো দুপুরের হঠাৎ বৃষ্টিতে ঢাকায় প্রথম অনুশীলনের ভেনু বদলেছে লাউস ঘাসের মাঠের পরিকল্পনা বদলে কোচ বেছে নেন টার্ফের কমলাপুর স্টেডিয়াম স্কোরে যেমন পিছিয়ে সফরকারীরা পিছিয়ে বাংলাদেশের হোম অ্যাডভান্টেজের কাছেও তবু লাউসে সিঙ্গাপুরের কোচ ছকাচ্ছেন বড় ব্যবধানে ম্যাচ জেতার যেহেতু মাঝে ঘাসের মাঠে অনুশীলনের সুযোগ আছে তাই বৃষ্টির মধ্যে টার্ফ বেছে নিয়েছি এ দেশের কন্ডিশনের সাথে ফুটবলারদের মানিয়ে নেওয়াটা জরুরি প্রথম ম্যাচে দু দলের সুযোগ তৈরি করেছিল কিন্তু সফল হয়েছে বাংলাদেশ আমরা চাই সামনের ম্যাচে কোন সুযোগ মিস না করতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় লেগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ লাউস ফজল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রোহিঙ্গা 
রোহিঙ্গারা ফেরত যাক চায়না দাতা সংস্থাগুলো কার্যকর করা হবে তারেক রহমানের সাজা সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নুসরাত হত্যায় জামিন আবেদনের পর থেকে লাপাত্তা ওসি মোয়াজ্জেম পরোয়ানা গেল ফেনী রংপুর ছাড় নয় হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঈদের ছুটির পর অফিস ছাড়ায় ফিরছে কর্মচাঞ্চল্য সচিবালয়ের প্রথম কর্মদিবসে কর্মকর্তা কর্মচারীদের শুভেচ্ছা বিনিময় পাটপাতা থেকে চায়ের উদ্ভাবন নিয়ে বিতর্ক বিজেএমসির প্রকল্প উপদেষ্টা উদ্ভাবক দাবি করলেও নিজেদের গবেষণা বলছে পাট ইনস্টিটিউট ধাওয়ানে সেঞ্চুরির পর কোহলি পান্ডিয়ার তাণ্ডব বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন শতাধিক রান ভারতের এখনকার মতো একটু পর স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য